是王爷怎么竟敢惹公主生气的事儿啊？劝了，不听了。你说这回不会彻底闹掰吧？嗯，晦气。这，他俩已经闹掰了，这再差，能差到哪儿去啊？哎，刚刚在那儿做什么？我与宝宁的关系本就够紧张了，太皇太后印章也没找到，还是别提起来惹他动怒了，就是想来看看你。可你刚刚明明是在外祖母的房间门外。今天天色太黑，认错路了。那我怎么看你那天翻我窗，挺熟练的呢？宝宁，其实我行了。你怎么随时都是满嘴谎言呢？我不管你要做什么，我好话歹话都说尽了，我不知道说什么。咱俩凑一块就是两桩命案，你觉得这样有意思吗？宝宁，你听我说，其实太皇太后的，你不是你能不能让我喘口气儿？你就不要再出现在我的面前了，行吗？哎，宝宁。啊，我这就走。走。你说吧，嗯，嗯，公主，其实也没什么，就是外面那些丫鬟婆子说闲话而已，不听也罢。既然这样，怎么会让你踌躇这么久？哎呀，就是，就是有人说，王爷这几天没回府，是去沁芳阁喝花酒了。别跟了！哎呀，老李，你看这个唱曲的姑娘，模样是不是与嘉南公主颇有几分相似啊？和宝宁相比，哎呀，开个玩笑，你别生气啊！这种玩笑以后少开。我子健，哎，你运气好，官位高升，前途似锦。未来等待你的是一片大好前程。我就惨了，这次回来只是被我爹逼着相亲，相的还尽是那些娇滴滴的高门贵女。我不是说高门贵女有什么不好、啊，只不过成亲啊，需两情相悦。两个不认识的人强行被凑到一起，相处之后发现彼此并不合适，这往后的日子啊，才算是难熬啊。我这调回秉州与你共事，说好了你陪我喝酒，顺便接风洗尘，现在你一言都不发，李倩，你不够意思啊。是不是几年不见，连兄弟情都没了？你一直都是我的好兄弟。既然是好兄弟，那这是用来倾吐苦水的。你一个人喝闷酒有什么意思呀、啊？来，说吧。我费尽心思，千辛万苦。
得来一块无价之宝。得到宝贝，好戏装啊，有什么可愁的？后来得知，这块无价之宝来自于我的仇人。这有何难？既是仇人，报了大仇，便可以把宝贝啊正大光明的据为己有了。仇人已死。那仇人没了，你正好可以光明正大的接纳宝贝啊！看到宝贝，便会想起自己的仇人。既然如此，就把那个宝贝一起毁了。舍不得。那就，那就放下仇恨，欣然接受。舍不得。放不下，更离不开。王爷，奴家为您斟酒。在这儿，江南公主。其实，再又如何？王爷还喝吗？喝。王爷忙，不打扰了。等等，你先别走！你们夫妻二人还在闹什么呀？还不赶快去追？去呀、啊！萧为何来探我关于神鬼兵器的虚实？此事须得告诉李谦。这金大人也真是，明知道您不能喝，还怪您这么……王爷，借酒消愁，只会愁不上家丑。酒呢？拿酒来。我这也是为您好啊，公主。属下告退。啊啊！你在躲我？今日公务甚忙。公务甚忙，忙进了沁芳阁。公主，老爷回来了，请二位去书房。是发生什么事了？发生了什么事情？我来告诉你。
当年，我李家村数百人死于非命，倩儿的生母葬身火海。你想知道干这一切的杀人凶手是谁吗？爹。怎么？你知道了事情的真相吗？我不知道。我这些年一直在追查杀人凶手，但是万万让我没想到的是。杀人凶手的女儿，居然堂而皇之的嫁入了我李府。所以，你近日来对我避而不见。故意冷落，甚至去沁芳阁找歌女私产，就是因为你们怀疑我爹是凶手。江宝宁，你父亲害得我家破人亡，此乃我不共戴天之仇。我李府，断然是容不得你了。我爹一生光明磊落，从来没有做过什么伤天害理的事情。现在他死了，你们倒是给他安了一个滔天之罪。那罪证呢？若是没有证据，我也不会千里迢迢的从都城跑到秉州来找你。宫里有一个老尼姑，当年是曹太后的贴身侍女，是她亲口告诉我，当年派去李家村寻找神鬼兵器图的，便是你爹。江振英，而江振英进出李家村的那一天，就是我李家村被屠的那一天。你倒是跟我说一说，此事为何？为何会那么凑巧？以谦，你也这样认为吗？那天你给我这枚玉佩，让我想起来童年的往事。李家村被屠之前，我亲眼看见佩戴此玉佩的男子和我母亲发生激烈的争执，而在那之后，我们李家村便遭逢了大难。所以你这段时间这样对我，就仅仅是因为这枚玉佩，就仅仅因为一枚玉佩，凭那个尼姑几句一面之词，你们就确定了我爹是凶手吗？现在所有的证据都指向了你爹，还有什么不清楚的吗？李谦，我问你，如果我跟你说，我爹肯定不可能做这样的事情。你信我吗？你说没杀便没杀吗？倩儿，死的可是你亲娘啊！这是我们的家丑，你现在断不可以再儿女情长。以前说过，你会信我、爱我，可是你根本就没有做到。江宝宁，你现在已经不能再在李谦身边待着了。行，站住。
，赶紧写休书让他走，我李家容不下他。这是我和宝宁之间的事情。你能不能别管了？我不管，那你想怎么样？就算这枚玉佩属于江家，那也不代表凶手就是江振英啊！事到如今，你还想保他吗？求父亲长去。钱啊，李钱！我万万没有想到，为了这个女人，你竟然不顾你的杀母之仇！我真是没有你这个不孝的儿子！你在干什么？回都城。我不准你走。你既然笃定了我爹是杀你娘的凶手，面对杀人凶手的女儿，你不恨吗？我不让你走，我不让你走。李谦，既然你认定了这件事情，你就放了我。我不准你走。放手。我不准你走。放，哎，放手。无论如何，我绝不放手。加派人手，守住门口。没有本王的命令，公主不得离开。已经三顿了，公主腹内空空，滴水未进。再这样下去，公主会没命的。吃点东西吧。自己吃，我为你选一个。哎，李谦，我问你，你到底信不信我？信不信我们江家？不喝粥也行。给你换件别的。你回答我的问题。先吃点东西吧，不吃的话对胃不好。你还是不相信我？你就因为一个玉佩，旁人的几句话，你就不信我不信江家了？一块玉佩，旁人的几句话，在你眼里就如此轻巧吗？你可知道？那是我李氏上上下下几百条人命，那是我母亲的血海深仇，你知道吗？你父子二人笃定我爹屠村杀人，所以你把我留在这儿，是打定主意要慢慢折磨我，替你们李家报仇了。我恨你。如果恨我能让你好受些的话。你就痛痛快快的恨吧
八年了，对不起，我已经派人找到你时当面对质，真相迟早都会大白的。这段时间，委屈你。不知公主有何吩咐？王爷派这么多人监视我呢？哎，误会误会，现在世道不太平，王爷这么做也是为了公主着想。公主，您这是要出门？今日新中御街，想出门听听曲儿，解解闷儿。啊，这恐怕不行。王爷说了，未经许可，公主不能擅自离开。怎么的？敢将本公主当囚犯对待？老奴不敢。行，我也不难为你。这样吧，劳烦你命人去外面请几个歌姬回来弹唱也行。哎，好嘞，老奴这就去安排。嗯。王爷，如果您不想赴宴，可以称病在府，避而不见。帖子是胡以良派来的，我若不去，必定会给人留下把柄。王爷，我怕这些人联合起来刁难您。老狐狸的惯用手段，到时候我自有办法应付。撤，撤。吁，王爷，撤，王爷，吁，王爷，府中出事了，公主跑了。立即下令封锁城门，所有出行者一律严格排查。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！自己出来，还是我请你出来？再给我些时间，我会给你个交代。他们行至巷口边下了车，去了哪里，小人并不知晓。来，你接着往前走。啊，是，走，来，快。王爷，请督察。王爷，胡大人、金大人正在府衙等你。此时离开秉州，恐怕不妥啊。传本王的话
，军务交给云林，府宅交给大小姐。魏叔，你率领一队人马，立即随本王追回公主。是。现在就马上出发，你们跟着我多有不便。那，经过两条街左转，到了长乐客栈，自然有人接应你们。嗯，事不宜迟，先行一步。后边那车，这儿人多，你去往后边那车啊！小杰，小杰，我来，我来，慢点搬，来接着点，慢点。你不知道咱们什么时候吗？这是我们什么不接一下？听说树下歇息。来，小杰，撤，撤，撤，撤。敢问官爷，发生了何事啊？秉州府日前溜走一名朝廷要犯，本王现在怀疑，你们这戏班子混入了一名朝廷要犯。王爷，私藏罪犯乃是重罪，小人万万不敢行此忤逆之事啊！本王不会为难你们，藏与没藏，一查便知。抬起头来，宝宁，跟我回家吧。能够顺利离开秉州，多亏了侯爷相助。我只是顺手帮忙，真正出谋划策的人是宝宁你自己。如今李谦掌控着整个秉州，在他的眼皮底下逃出升天，并非易事。若不是你将每一步都算计在内，恐怕此次出行，并非会这么顺利。侯爷肯借人给我才是关键。公主。公主，公主，快去洪大人府上，然后通知王爷，就说公主不见了。快去机和秦客小马，只能吸引李谦一时的注意。当他发现被骗的时候，一定会尽全力来追击我。但他一定没有想到，我不仅没有加快出城，反而往回走。等他发现自己被骗之后，已经来不及了。李谦向来足智多谋，只不过你是他最在意的人，他自然会大失分寸。不过，我没想到的是。那名歌姬是侯爷的人，看来沁芳阁那一幕是有人故意而为之。宝莲，不重要。我跟李谦之间的矛盾与歌姬无关。事关两家尚待恩怨，无论真相如何，从他冷落我、质疑我。甚至是禁锢我的时候，就没有必要再走下去了。江伯父德高望重，高清远志，想必他绝不会做出徒村一事的。也不是人人都有你这样的觉悟。这并非关乎觉悟，宝宁。如果真正喜欢一个人时，会迷失自我，丧失理智。何况这件事不可能是真，就算是真的。也一定会抛下一切仇恨。
看来，对李倩而言，在他心中你没有那么重要。秦克和小满啊，我已经派人去接应了，不日后你们便可在都城团聚。多谢，接下来的一段路程麻烦你了。你我之间，用不着这么客气。呃，侯爷的人情我一定会记得的。好。嗯。时辰不早了，启程吧。好，撤，撤，撤！告诉本王，是谁让你这么做的？奴家不知王爷在说什么。我再给你一次机会，说，是谁让你这么做的？你说什么？奴家拒绝属实，不敢隐瞒。石公主说，只要奴家按照她的安排去做，这些银票就都是我的。他现在人在哪里？奴家不知。姑娘，你走吧。谢王爷。王爷。说不定公主现在还在城中，要不咱们折回秉州，全力搜城。完了，他现在已经在回都城的路上了。不可能，咱们日夜兼程，速度不慢啊！这千算万算，本王还是算错了一步。属下不明白，你若是明白，这姓王的位置。便轮不到本王来做。回都城，快！不行，不行！哎呀，不行，找不到了！哎呀，你快起来！要是被逮到，我们就完了。追兵一撤，我们完不了。一切都按计划进行，如无意外，公主这个时候。已经出城了，长乐客栈就在前面，快走吧。嗯、王爷，可是发生什么急事？糟了，我爹这几日也会到达都城。老爷也来了。嗯，他任职都城，自然不会在秉州停留太久。快马加鞭，赶在我爹到之前到达都城。好，哎，你有笔墨吗？有。王爷，有备无患吧。此次入都城，不宜引起太多人注意。我单独出发。你快马加鞭将这份奏折送给陛下，其余人等先回李家待命吧。好。明朝不乱，好不
何人？高妙容，没想到千哥哥还记得我。你煞费心思引我来此，就是想证明我是否还记得你。千哥哥，这些年你过得好吗？好与不好，与你无关。我们自幼一同长大，过去的情谊你都忘了。从你被逐出李家那一天，你我之间早已形同陌路了。难道你就不想问一问，这些年我是如何活过来的？没兴趣，我的钱袋。<笑>你果然是一点都没变啊。这只钱袋是他亲手绣的，还给我。你对他有情有义，可他却不这么待你，否则他也不会逃出李府。高妙容，你不要用那些惯用的伎俩来蛊惑我，没用的。那好，咱们就打开天窗说亮话。我现在身居宫中，深得太后信任。只要你愿意，我会帮你的。我素来不喜与虎谋皮，我们还是保持距离为好。告辞。千哥哥，太后逼迫我所为，山雨欲来，谁也躲不了。宝宁，这是随从们刚刚摘的，要不要尝尝？谢谢啊。嗯，怎么了？酸。我就甜，你尝尝我的吧。没事儿，酸是酸点儿，果味还挺香的。抱歉，我忘了我这个我已经咬过了。哎呀，路途艰辛能吃到这么新鲜的水果已经实属不易了。酸的甜的，都挺好的。嗯。笑什么？笑你刚刚的样子，特可爱。哎，你别又拿出那套理不可废的言论糊弄于我。若不是有当初的变故，你已经是我的妻子了。世事无常，我们都被命运捉弄，我不甘心。哎呀，你最多只是不甘心。不是的。你和李天在一起并不幸福，都过了这么多年了，他还能因为一块玉佩，因为聊聊几句话就不信任你，你难道不难过吗？而每次看你越难过，我就越想回到过去。如果当初我再努力一些，再拼尽全力一些，是不是现在就会不一样了？你真的应该放下过去，寻找属于自己的幸福。宝宁。我要的幸福，近在咫尺。就算现在得不到，我也会一直等下去的。再过半个时辰，就要到都城了，我会亲自将你送入宫门。进宫之后，你我就要分道扬镳。你要是有什么事，随时派人去府中找我。宝宁
，你且记得，无论何时，我都会一直等下去的。外祖母身体如何了？哎，宝宁回来了。素<笑>素，你不要唬我。公主真的回来了。你们两个呀，<笑>外祖母，宝妮，宝妮，<笑>是你吗？<笑>是我，这不是梦吧？不是梦，是我。<咳>这怎么还生病了？无碍，小毛病。医生可看过了？看过了，也开了药方，正在调养。突然回来，怎么不派个人送个信进宫啊？我正想着给您惊喜呢，您倒好给我一惊吓。吃药了吗？这药呢？刚喝了一半。啊，把药拿来，我喝。好。真不愧是老祖宗的心头肉。公主这一回来，老祖宗的精神头立刻就好了呢。来，你老实告诉我，这些年外祖母身体到底怎么样？时好时坏，难以判断。李谦呐，他李谦没跟你一起回来。他，外祖母，<笑>我和宝宁自然是一同进了赌场，<笑>给外祖母请安。<笑>快起来，快起来，<笑>宝宁。你怎么了？宝宁着急回宫见外祖母，马不停蹄的赶路，应该是累到了。你看看这孩子，不听话，你再累病了，你牵涉多少人，为你担惊受怕呀！外祖母，您就别担心了。这些年，宝宁身体一直调养的不错，应该再休息一时半日，估计就能恢复了。好，好，好，好！李谦，你快把你媳妇带走，你们休息好了，再来进宫看我。去吧，我不走。宝宁，外祖母刚喝完药，你留在这里，只会打扰外祖母休养的。对对对，我病着呢，别让我的病气过给你。宝宁身子弱，李谦，带你媳妇回去。等病好了，再来进宫看我。走吧。去。您照顾好身体、啊。嗯嗯，有我呢，公主放心吧。嗯嗯嗯嗯。王林，素素、哦，你说这事有多巧？我总算。见到宝宁了，行了行了，你做什么呀？江宝宁，你一声不吭离开秉州，你知道我多担心你吗？万一这路上遇到什么危险，你说说，你个弱女子如何应付？不关你的事，不关我的事。你是我的妻子，从离开秉州那刻开始，我就不是了。你说不是就不是，你经过我同意了吗？我说不是就不是，干嘛要经过你同意啊？你非得跟我这么闹吗？不是，到底是谁跟谁在闹啊？好，好，好，有什么事儿，咱们回家说。要回你自己。回家。
你现在就这般厌恶我吗？反正我们之间回不去了。等你气消之后，我再来见你。我一定会来的宝婷，爹，来了。哦，宝婷有没有调皮啊？哪没有呢，爹。走，进屋去。嗯。爹，这次给我带礼物了吗？当然了。太好啦。宝婷，名字怎么只写一半呢？爹，名字太难写了，女儿学不会。难写也要学，这是你的名字，来。爹爹，能不能给我起一个好写一点的名字啊？名字我都想好了。哦，叫什么呀？江一，一字一笔可成，妙不妙？你这偷懒给你惯的。好写呢，是，傻不傻呀？网名才不傻呢。爹，女儿绝对不会让你蒙受冤屈。大伯父，展心安好，今有一事向您求证。爹，钱,钱儿，你怎么回来了？奉旨而归吗？不是，吴兆入都城，那便是死罪啊！你，我是追宝宁回来的。这个逆子，你为了那个江宝宁，还要做多少蠢事儿？爹，公，公主怎么了？你现在就滚回秉州去。爹，您这是要去哪儿啊？进宫。进宫干什么？讨个公道。讨什么公道啊？您不能进宫。这是我们李家已经沉寂了二十年的冤屈，我必须进宫讨个公道。你说那个江宝宁已经回来了，那我就跟他对簿公堂。我要为你那死去的娘讨回公道，而今我要看看皇家还保不保那个江宝宁。无论当年真相如何，我不会再让您伤害宝宁了。你怎么到现在还糊里糊涂的？你这个逆子，色令智昏，是非不辨，为了个仇人的女儿，还忤逆你的亲爹。宝宁是我明媒正娶的妻子，休了她，不休。你，我知道。你是怀疑江宝宁的父亲，是杀害张秀和的凶手。你让千儿跟宝宁和离
，你还要因此大闹皇宫，给张秀和深渊？你还挺聪明啊，什么事情你都听明白了？你还当真以为我是愚蠢糊涂？我,我是告诉你，张秀和在你心目中位置很重要，你一门心思的为他报仇雪恨，这些我都能接受啊。但是你现在拿着全家人的性命去冒这个险，这事我不答应。江家是什么人家？江家功勋卓著，门楣高贵。别说那江振英已经为国捐躯，就算他还活着，你要怎么去讨公道？就凭你这手上一块小小的玉佩吗？你这些话呀，都是妇人之见。什么妇人之见？我告诉你啊，李长青，就算那江振英他是杀人凶手，那又怎么样？他已经死了，一个死人，你要怎么跟他讨公道吗？难不成你要挖坟掘尸？难不成你要鞭尸凌迟啊你？那又何不可？当然不可。他是江宝宁的父亲啊，那又怎么样？江宝宁啊，可是青儿好不容易辛辛苦苦耗尽家财才讨回来的宝贝疙瘩呀。他们小两口感情那么好，你不是不知道，你就一句没头没脑的报仇雪恨，你都不考虑小两口的感受啊你！你何翠花，我看你是舍不得那个公主儿媳妇吧？你是怕太皇太后怪罪下来以后，会怪罪到你头上吧？当年死的那个人不是你，爹。李长青，你说的还是人话吗？如果当年死的那个人是我，只要我的儿女安康快乐，泉下有知，我是绝对不会让活着的人去替我报仇雪恨的。只不过呢，是不想因为那些陈年往事，放弃了现在的荣华富贵罢了。好生收着吧。谢谢。孙旭见过外祖母，外祖母，这是长白玄参，最是清热滋养。我想着对您身体有益，便带了过来。好，那难为你惦记我，坐下吧宝宁，这天气转凉了，怎么不多穿点？屋子里挺暖和的，无妨。小心着凉。嗯。嗯外祖母。孙旭就不打扰您了，您好生歇息着。好，宝宁，多穿点。就是不行了。往常这个时候，咱们几个人还能摸几圈叶子牌呢。您今天就好好睡一觉，养足了精神，明天几圈叶子牌摸不得啊？哎呦，慢点。哎呀。
做，宝宁，外祖母有些话要跟你念叨念叨。嗯，人这一生啊，就要受些委屈。就算明明你有理，偏偏有些苦楚、委屈，你要学会自己吞下。若事事都求得十全十美，趁着心意。那怎么可能？老天爷给你一部分，还会收走一部分。说到底，还算是公平的。嗯，明白。嗯。嗯。外祖母的身体确实大不如前了，毕竟年纪大了，你有空就多来看看她。太皇太后一见到你。精神头就足了，宝宁，我有件事想问你，你可愿老实回答我？那是自然，你说。那日你和李谦，我都看到了。你和谢王到底是怎么回事啊？你说。外祖母是不是也察觉到了？我知你不想让太皇太后知道，你是不想让太皇太后她担心。不管怎样，你都该告诉我，我也好帮你出主意啊。行吧，我告诉你，小姐，小姐，你确定没有看错？整个寿康宫的人都瞧见了。这迦南公主和新王两个人，在太皇太后的膝下成婚，两个人好着呢。只怕太后不会这么善罢甘休的。这件事情，确实是他委屈你，可他不管不顾追到都城。说明心里还是十分看重你的。过去的事情就让他过去吧，以后的日子要紧。毕竟你们是好不容易才走到一起的。但我最近怀的是他根本就不相信我，也不相信我爹。啊，他是打心眼里觉得我爹就是能做出那等徒孙之事的人。要不，我让曹轩去找亲王聊聊。哎，别了，不麻烦你们了。你赶紧回去吧，此刻。曹轩在家等你呢，福君久等了吧？今天晚上信王入宫了，他和宝宁陪着太皇太后聊了会儿天。不妨事，我也是许久没看这《木安杂记》了，今日重温啊，还觉得这书倒挺有意思。啊，对了，公主和信王怎么样了？一别经年，他们都还好吧？他们好像出了点问题，我们得想办法帮帮他们才行。太后娘娘，参见太后。不知太后娘娘召见，所谓何事？还能有什么事？这说来说去，还不是那个李谦。你那边进展的怎么样了？到底什么时候可以治住李谦？李谦身为藩王，不曾奉诏，私自入都城，已经是大罪。更何况，臣还拿到了秉州各官对他的弹劾奏书，只要呈到了陛下的御案前，他便逃不了了。那还不快递上去？太后别急，这等大罪，要等到大朝会上。让李谦在百官面前颜面扫地，这样才有趣。我已经筹谋已久，就算他再神通广大，也很难翻身。那就看你的了，本宫静待你的好消息。